Good morning, Creamy. 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 Good morning. Oi, bot chug. You need to stick you to me, B. Oh, 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 oh. Halot yung dalawa, ha? No, bangga asain. Uy, may naghihintay ng wood. Ang tagal naman ang food namin! Tagal naman ang food namin! Nagugutom na kami! Ang tagal, ang tagal! Ano, lahat sila naabang na. Food! Food namin! Ano na si Creamy? Diyan nga!
nothing. I don't know if narinig nyo, pero nandun yung clip na parang sabi ko, pagod na ako ng mga doon na si Rain. Nagsisikrimi ang harot habang binaglower ko, so kaya ako siya bulabulit. Tapos si Mimi naman, yun talaga yun ang taot ako. O si, nung ignite siya malaglag sa lamesa, which is ang taas ng lamesa. And yun, narealize ko na, ang ulit kasi ni Mimi na parang, ano, parang ako. O si, as a blind dog, alam ko yung feeling niya. O si, naging almost blind na rin ako eh before my operation so mahirap talaga may kasama ka ginagayin ka pero yung ibang mag pinapababaan na hagdan at hindi mo makita na sasabi na ang samo sige set na pahag sa pa pero mahirap pa rin sa amin hindi dahil sa wala amin iwala pero kasi alam mo yung takot na malalag na hindi mo alam kung ano yung gagawin mo kung, alam mo basta hindi ko ma-explain so si Mimi kanina medyo nag-guess ko siya kasi do it din ang blow, ibo-blower ko lang sa ukunasa. Nung na, nilagay ko siya sa lamesa, siyempre nagulat siya kasi madulat siya sa lamesa and then hindi niya pa alam kung ano, kung, kasi si Mimi mahilig siya umiikot-ikot kung napansin niya sa video on na ikot siya ng ikot. Kasi parang siguro pinapakiramdaman niya yung place. So on nila, siguro na nabago siya. And pinapakiramdaman niya yung place. So ikot siya ng ikot hanggang sa muntik na nga siya malaglag. Ayun, nung ano, hindi siyang pumababa pero hindi ko siyang inaanga. Kasi nga, uh, ayaw kong inuyan siya malaglang kasi ang taas nga nila mesa. And na-realize ko na parang tayo na minit tayo lumalayo sa Panginoon. Pero minsan kahit anong gawin natin paglayo, yung Panginoon hindi siya nasasawa na ihatain tayo pabalik sa Anya. 
Kasi alam niyo, pag nalaglag, pag lumayo tayo ng tunay yan, mas mapapahamak tayo. Na parang gagawin niya yung lahat para lang mapalapit na muli sa kanya. And hindi naman realize ko na parang, alam mo yun, na tayo as humans, ilang beses man tayo maging stubborn, ilang beses man tayo mapol, ilang beses man tayo matalison sa ating spiritual life, maalimutan yung Panginoon. It's yung Panginoon. Hindi siya titigil na, na, hatain ka, o yaapin ka pabalik sa ano. And sobrang, ayun nga, kasi, ang agal ko nag-blower doon, and nasabi ko na pagod na ako, inisip ko, na parang, kung ganun, kung ako ang binis ko mapagod. Sobra talaga yung patience, yung pagmamahal ng Panginoon. Kasi ay kami, pagod na ako, pero mahal ko yung mga babies namin. Kaya, matuloy ko parang sila binag-blower, though, may time na nasisigawan ko sila, na maliyot. Pero yung, kung i-o-open natin sa Panginoon na parang sobrang stubborn natin. Gumagawa tayo ng mga nakaasaan na bagay sa Kanya, nakaasala tayo. Pero matuloy pa rin ang Panginoon na na wina-welcome tayo sa puso niya na hindi siya nagsasawa para bumalik tayo sa Kanya. Which is, grabe yung love ng Panginoon sa Kanya. Grabe yung goodness niya, yung grace niya na hindi naman natin deserve pero patuloy niya binibigay sa atin. Yung goodness niya, yung faithfulness niya, sobrang iba, iba yung magmamahal ng Panginoon sa atin. Kasi tayo nga na napapagod kahit gano'n natin ang mahal ng tao, nasasabi natin pagod tayo, pero ang Panginoon hindi siya napapagod sa atin. Sobrang blessing na na maging malapit sa Panginoon na magkaroon ka ng personal relationship sa Panginoon, which is the greatest blessing na binigay niya, and the greatest gift na pwede natin makuha mula sa Panginoon is the salvation and I hope na kayo din someday or numating yung araw na maramdaman nyo yung pagmamahal ng Panginoon na matanggap na tanggapin nyo yung gift of salvation na binibigay sa atin ng Panginoon na libre lang and iba yung presence pag nasa Panginoon ka, iba yung binibigay ng joy, iba yung hindi temporary kasi lahat naman ang nandito sa mundo temporary lang, pero pag ang Panginoon na yung nagbigay ng satisfaction sa'yo nagsabi mo I felt that before, bago ako matalisod ulit, na parang, hindi ako nasahalap ng ibang ikasasaya ko din, mula din ko sa mundo na parang, sobrang contented na ako sa mga Bible study, pag-attend ng mga, ano, preaching, and yun, yung mga uh, gadget nets ko, araw-araw ko kausap, na wala kami ginawa, o may pag-usapan yung blessings ng Panginoon sa amin, yung pag may problema, yung mga ukuha mo advice, is godly advice, hindi yung advice na parang, negative din, na parang, ano mo yung kasi minsan, may mga advice na gatong eh, hindi na mapabuti yung alagayan mo is gagatong sila para mas maging negative yung work up, pero iba pag may gadget na siya, sabi nga sa Proverbs 7 and 7 ini, yung pagmamahal ng kaibigan, yun yung patuong kaibigan, yung mga gadget lens na nandyan para i-guide ka rin, mabalik kay Jesus pag minsan umataliwas ka na and yun na, sobrang Dami ko na sinabi, no? pero yun yung mga na-realize ko na sobrang amazing yung gift of salvation. Sobrang amazing yung pagmamahal ng Panginoon, yung faithfulness niya sa atin. Although, paunit ulit ako, pero sobrang na-amaze talaga ako. Ang amazing na hindi ko alam, na-overwhelm ako sa pagmamahal ng Panginoon ngayon. Kaya siguro, paunit ulit lang ako, out of words ako kasi hindi enough yung words na para masabi ko kung gaano o uh, saya na ganito yung nararamdaman ko. Sabi nga din sa Anta na I am my mind din eh. Sabi nung, wow, ah, Anta. <laughs> Sabi nung, I'll never praise you enough or thank you enough for all that you've done for me. I am reminded you have been faithful for all that you've done for all that you've done for me. Oh, masaya siya lang kung usin ko na, no? <laughs> Gano'n ngayon, parang hindi, hindi ko ma-ex hindi ko ma-express kung worse kung gano'n a great all sa mga blessed sa Panginoon. Though, parang may times na nag-aarot pa rin ako ng breaking point sa depression ko. Pero after that, iba yung bawe, iba yung comfort ng Panginoon sa akin. Unlike dati na pagkatapos ko mag-breakdown, kahit inabas ko ngayon lahat ng sama ng loob ko, na nag-breakdown na ako lahat-lahat, may bigat pa rin sa puso ko. Pero ngayon, 
pag nag-breakdown ako, kaglit, para ba yung sarili mag sa Panginoon, ano siya, kumalma ako. And after that, iba, iba na yung joy, na parang hindi tumatagal yung bigat sa puso ko. But I'm not saying na uh, work it na sa message ka ng Panginoon is hindi ka na mag-aaroon ng depression. Pwede pa rin mag-aaroon ng depression kahit acting ka sa church or pastor ka man or what. Kasi it's in your mind eh. Pero ang panglaban mo doon is not to entertain yung iniisip mo. Hindi ko ini-invalidate yung feelings ko kasi naiinigyan ko yun. I've been through a lot with my depression and I'm not aware na nadadepression pala ako simula nung right after the death of my mom. Yun na pala yung simula ng depression ko. And natauhan na nga ako when humingi ako ng tulong sa, sa, sa professional doctor, which is psychiatrist. And in-explain niya sa akin kung ano yung nangyari, bakit nang kaganit o and all. So, sa ibang ano na lang yun, when ako, pero ano, sobrang iba-iba, amazing, amazing to God. Ayun lang, thank you for watching this video and don't forget, hashtag everyday to get blessing. And God loves you, so do I. And don't forget to subscribe, like this video, and comment naman kayo sa baba. Pangin naman, alam ko kung pinapanood nyo. Ayun na. And bye! God bless you all. Thank you!